Čau lidi! Takže dneska takový netradiční video. Jsme na nejsilnějších strongmanských závodech, který se pořádají v Čechách. Pořádá je čestmířší mažel, nejsilnější strongman v Čechách. A já jsem dostal pozvání mezi profíky. Ale na rovinu, mohl jsem jít mezi amatéry a rozmrdat je na hovna. Mohl jsem. Ale kurva, radši prohraju s profíkama, s těma nejsilnějšíma, než abych vyhrál amatéry. Takže lidi, tady se to koná, je to v Aši, v takovém krásném parčíku, počasí moc nevyšlo, ale víc vám k tomu asi už neřeknu, jo? uvidíte všechny disciplíny, já jsem z toho nervózní, protože ty váhy a ty disciplíny, jestli je dám, tak to všechno budou moje pr -ka. Takže já jsem si prostě přijel pro pr -ka. Jo, Takže už uvidíte, kolik jich padne. Kdo dneska čekal nějaký humor, tak vás trošku zklamu. Dneska se prostě musí tahat rakety, vole. Dneska žádný crossfit. Tak jdem na to? A víte, co je nejdůležitější na pr -ka? Ty vole, králičí krev. Dneska si musím dát tak trojitou. Nakopávač, víš? Nakopávač, jo? No, já jsem jako co o tom slyšel, že to nevěděl. To právě nikdo nevěděl, co to je. No, a je to právě, právě, záměr. Právě všichni to zajímalo a nikdo to nevěděl, co to je. No, ale já mi to neřek samozřejmě, jo? Králíky bylo někde po Teleta Bislandu, ne? Vlastně, oni mají právě nejvíc krve tady ti. No tak z Teleta Bislic to viděl, jak se tam mají dobře. Králíky, obsahaj tam je dobrý, jo. Kamaráde, tam se mají tak krásně, že prostě z jednoho králíka dáš ty krve, jak se štěp tady víš.
tady máme druhý PR při třetí disciplíně, takže je to docela dobrý. Takže dáme takový rychlý zhodnocení před poslední disciplínou. To je trakáž, to jste viděli, jak jsem zkoušel. Ale první disciplína, PR Viking Press 2 opáčka, jo. Neumím pod to skákat, takže čistý tlak, znáte to prostě, já to jinak neumím. Pak jsme jeli deadlifty, Axel 330, dal to jenom čestě. Ale odlepil jsem to od země, což bylo fakt jako překvapení pro mě. A další disciplína byly Atlasy, mohl si vybrat 170 nebo 190. Já jsem si prostě 70 nešel, vole. já jsem si prostě šel pro to nejtěžší. Takže 190, padly tři opáčka, což jsem byl sám překvapený, to je taky moje pr -ko. A teď jsme jeli schody síly poslední, to jsem skončil asi třetí zhruba. Uh, jeli jsme vlastně tři různý závaží, 200, 240, 280, tak já jsem dal... Tu poslední jsem nedal, jo, tu poslední jsem nedal, ale skončil jsem dobře. Teď momentálně jsem na nějakém třetím místě, což je jako velký překvapení. Profici na mě čumí jako na píču, jo, co tady dělám. Oni asi si myslí, že si dělám prdel, když jsem říkal, že jim přijdu na trhu prdel. <laughs> jo? Takže jdem na ty trakaře, ať se konečně rozhodne, kdo je tady král. Nikdo mi nevěří, že koně žerou první, tak jim to musím ukázat. Dneska teda druhý, no, protože čestě asi vyhraje teda. Výjimečně. <laughs> Dobrý, 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 dobrý
anorektik horsovi, nebo jak se říká, že, uh, že moc nestoupne rypáček, nebo jak se to říká u koníků, a že furt to jaké správně to čeky vydá, bude si dělat prdel nejenom ze sebe, ale i ze všech ostatních. Líbí se mi to, takže díky moc, že jste, byli, že jste vydrželi a třeba za rok zase. Mějte se fajn, čau. Takže máme za sebou nejsilnější závod, který jsem kdy zažil. Strongman v Aši, který je považovaný za nej, nejlepší a nejsilnější závody v Čechách. Tady je Čestmír Šima. To je nejtěžší závod. Nejtěžší, takže nejtěžší. A tohle je Čestmír Šima. Samozřejmě vyhrál úplně s přehledem. Prostě je to bombič, ty vole, nechápu to, jak to může vůbec tady to dělat. A co bys k tomu řekl, Čestě? Jo, ještě, ještě chci říct jednu věc. Chci strašně poděkovat, že mě pozval na tyhle závody, protože Jít mezi amatéry a rozbít je, je takový to jít mezi ty profíky a skončit poslední je mnohem větší čest, než být mezi těmi amatérama, takže za to děkuju, za to strašně děkuju, za tu příležitost, příležitost. Jak jsi to řekl? Uh, no jasně, tak ty jsi mi napsal, že jsi si přihlásil do amatérů, já jsem ti napsal, že to není pro tebe žádná motivace ani výzva, takže jsem ti navrhl, aby si šel do profíků. Za jak dlouho jsem ti odepsal? Za jak dlouho jsem ti odepsal? Během asi 14 dnů odpověděl. Co ke No, dobře, 10 de vteřin si mi odpověděl, odpověděl, že do toho jde, že souhlasíš a že pohoda prostě to. Na, na písmu, ty jsi se taky ptal, vole, jestli se platí nějaký startovní. Já jsem ti řekl, že startovní se neplatí, ale že mi kurva můžeš poslat vole na konto, kolik chceš peněz vole, nepřišlo ještě nic, jako, jo, takže to doufám, že napravíš. Napravím, dobrý, v pohodě. To čtvrtý místo. Vlastně já si to vlastně odeštu z Price Money, ty vole. Hej, vole, pohoda. Já mám Price Money nějaký, jo? O to ještě stojíš prachy, vole. Ty vole. Tak to jsem... A to jako, vole, bude teď velký ještě. Teď budu lovák, ty Teď půjdeš velký lovák. Tak jako, já musím být teď prachat, když mě nebude mít ráda zase celá strohmenská, vole, komunita. Ale to je jedno, kdo tě má rád, mě taky nemá nikdo rád, vole, a víš, já mám, musím, stačí, že má rád moje manželka a můj syn a... No, jste tím seru, takže v pohodě, jako, to je jedno, kdo tě má rád nebo nemá. No, to si jistě koupíš. Takže jak jsi byl spokojený s těma závodama? Hele, byl jsem totálně prdeli z toho počasí, protože prostě do včerejška tady bylo hezky, do včerejška tady prostě svítilo slunce, byla modrá obloha, ty vole, a dneska od rána. Prostě a tak byla i předpověď, tak jsem to věděl, že tak bude. Bude, že prostě bude chcát, no, tak to mě totálně sralo. Ale to jsou věci, které neudrním, takže prostě, ale se hned to, že do toho investuješ. Prostě tolik energie, tolik úsilí a peněz a tak dále, tak se samozřejmě sereš, že to pak vole prohčuje, no. Ale dobrý, uh, si jsme se nějak srovnali a jinak závody, amatéry o to ti nebudu, protože já, já jsem tady moc nebyl, já prostě už pak, já v den závodu už jsem prostě závodník, už nejsem pořád, už jsem závodník. Jenom, jenom profiky. A už se, už se to přesně tak, tam si nezávodil, je, takže to. Hele, jo, dobrý, no, jako zvolený to bylo, já si myslím, hele, zase budou nějaký keci. Uh, Viking Press 200 kg, mně nepřijde, že byl těžký. Uh, ty jsi s tím dal čistě dvě opakování, uh, já jsem s tím na tréninku dal nejvíc čtyři opakování, ne čistě, ale, ale já si já trošku už pomáhám si k nohou, uh, pak jsem dal teda šestku tady, sedmičku mě sralo, že to, věřil jsem tomu, že, že ty dáš sedm, fakt jsem tomu věřil, ale nevěděl jsem, že, že, ty to, že to budeš čistě, že budeš rád se na dojem. Ne, ono, já nehraju na dojem, jde o to, že já jakoby neumím, neumím si pod to jako skočit, takže já prostě musím čistě, no. já to neumím, no, ještě jasný. jsem se to nenaučil. No jasně, a pak když ti někdo nabídne, vole, aby si přišel na trénink, vole, tak říkáš, vole, já natáčím s tím mojím vole, šulínem kameramanským a vole, nemám čas vole, a tak, vole, a pak jsou velikonoce a musím vole, sbírat vajíčka vole, ne, 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 a furt nějakýho větnamce někde znásilňuješ, ještě nějakým videu jsem viděl, že vole, pičo ty vole, to si musí být na priority. Jo? Ne, Takže já jsem, dobře, já jsem už chtěl přijet, ty jsi říkal, že jsi zničený, vole. Vole, pičo, protože ty jsi řekl, vole, že můžeš týdnu, vole, já jsem vole, chudák. Vole profesionál, vole na takže, papíře, takže chodí do práce, vole. Takže píčo, prostě vole. Čestmír mohl jenom v neděli a já jsem mohl od pondělí do soboty, no, no takže jasně, prostě no, to nevyšlo. Ten. No a pak si někdy běháš po Plzni jak nějaká čurina, vole. Přep, <laughs> Ale tady jste se potkali, víš co, takže. To jsme, to jsme dobrý, vole. Takže první jsme prokrady, fajn, to, tam, tam jsem věřil, že, jo, jako by já jsem věřil, že dobrý, já jsem věřil, že, že mi dáš, protože mi to nepřišlo těžký, myslel jsem si, že tu sedmičku, že bylo reálný dát, takže já jsem si myslel, že ji dáš. Že já jsem si vylosoval, že ho jedničku a ty skvělé dvanáctku, ne, mám pocit. No, úplně, že to úplně skvělé. Hele, pak byl ten accidentliv, 
tam zase budou nějaké sračky o tom keci, ale rozumíš, ale ve první, nebo myslím, že první a druhé, nebo první a třetí roční, tady bylo 325 kg. Ty vole po osmi letech, já jsem zvedl, zvedl váhu o 10 kg. Kurva, to nebylo kvůli mě, já, tam, já mám na Axel zatažil 370, ne teda letos, ale doma mám zatažil 370. Takže jako fakt, kdybych tam chtěl, aby to bylo tak, jak to dopadlo tady, to jsem fakt nevěděl. Já jsem, myslel, že, já jsem třeba si myslel, že ty s tím dáš úplně v pohodě jako jedničku. A no, jako to, že si se honíš šudína na tom, že používáš vole, že používáš vole trhačky, za to já ti jaky nemůžu, vole. Takže dobrý, ale jinak jsi se pokusil. Ale já jsem neměl problémy s uchopem, ale 330 je moje maximálka na klasiku, že jo. Ty vole, Kort, tady říkal, že máš 360. No ale na sumo, že jo, já jako... Ježiš, na... má, tak se zbav tady těch vole ne, zlozvyslů. Tak já jsem trojbojář, já jsem trojbojář. Počkej, před chvíli jsi byl strongman, vole. Já no, jsem, dobře. co je potřeba, co je potřeba. Jo, to je potřeba, dobře. Tak Danej čas, tak Danej čas, tak jsem. Aquapella, vole, <laughs> sprinter, cokoliv. Všechno, všechno. OK. Třetí byly koule, tam super, tam si dal nějakou celou dvojku, trojku. Trojku jsem dal, super, tě. super. To bylo moje PR kosy. No, ale tak to jsem taky věděl, že ti půjde, protože si pamatuješ, tak ty jsi u mě byl, nevím, před rokem na, na tréninku. Tam jsme zkoušeli a... asi 170, myslím, no, bez, bez tam jsme zkoušeli přesně a dal si na první tréninku, tu si nedal, jsem se, ale dal si 150 bez vůzku, což jako ty vole, je super, takže to jsem věděl, že 150 dáš, pohoda. Uh, čtyřka byly ty schody, schody. Tam, teda, tam jediné, co jsem si myslel, že tam teda, že budeš, že teda to dáš veš, to jsem si fakt myslel, ale, že jsi vysoký, že jsi všechno, ale já taky. Uh, učím mrtvole, je to lehký, takže tam jsem teda myslel, že to, to, to je jediné, kde, kde jako jsem si já teda myslel taky, že, že to ještě dokážeš tam vyheverovat veš. Tyvo, já jsem si to myslel taky, ale já jsem to zkoušel jednou v mostu a tam jsem to prostě dal, ale samozřejmě ne v minutě, ne v minutě a nejsou tam tak vysoký. Tam jsou, a takže jsou, mě to jako... jsou ty kameny jsou nižší, no, schody jo. jsou nižší, jo, takže, to jsou teplický. Mě to překvapilo a tím, jak to netrénu, že jo, tak v některých jako... Jasno, jasno. Nevěděl no, jsem, co dělat chvíle Marko. A ta pětka tam mě trošičku zklamala, protože tam já jsem si vůbec neuvědomil, že, že prostě to někdo jakoby ne, nezvedne a že ne nezvedne, že to zvedne a bude, jak jsou malí, že to bude šolíchat po zemi, to prostě mě to prostě fakt tohle to mě třeba vůbec nápadlo. To prostě fakt jsou některé věci, které vylezou až bohužel průběhu toho, takže to neberu jako úplně povedenou recipí, to mě trošku mrzí. Na druhou stranu, jakoby mě potom přišla, já jsem na trénku v životě s tím tolik neušel. A prostě tady mi to přišlo jako lehký, jo. tam je 200 kg v tom kufru, prostě až mě tak mrzí, že jsme tam měli něco těžšího, ale prostě je dobrý, já jsem ale říkal, tak ať si prci to chytnou prostě blíž k autu, jo, a tím by se jim to, no, tím by se, jo, jako dobrý, měli by to těžší, ale no, prostě tak, takže jinak, ale jako jinak spokojil se závodama, a jsem fakt rád si přijel a, a je fajn, že si ukázal někdy, jako zase hodně, hodně lidem, že Ačkoliv si někteří stromy tady nás myslí, že jsou různí mistři světa, tak prostě fakt to bohužel tak není a platí to, co já říkám, fůl, že jsme prostě, prostě evropská nějaká někde to, kolem toho průměru, jako jo, prostě nejsme fakt žádní borci, prostě jo, protože prostě tak to je. No. Ale jinak, jinak super, ale jinak fakt, fakt díky všem klukům, co, co dorazili a myslím, že ty jsi si ostudu rozhodně neudělal. A... Máš až to super, ne, pro, mě, pro mě to byla strašná čest se tady ukázat mezi nejlepšíma prostě strongmanama. Jo? A bojovat s těma nejlepšíma je vždycky ta největší čest. Přesně, přesně. Takže já ti za to děkuju. Super. Já díky, že jsi dozil. Takže Čestmír to docela dobře zhodnotil, furt si ze mě dělal prdel, nechápu to, asi ty ho příště smahnu. Jinak, byly to moje vlastně první profi stromenský závody, dopad jsem fakt, fakt si myslím, že dobře. Skončil jsem vlastně v jeden bod na čtvrtém místě, ale jako druhý Čech. Jo, takže to si fakt vážím, protože přede mnou byli takový, takový Polák, vole, to je úplně taková krabice, to je blázen, vole, to nechápeš. No a Čestmír to už vůbec nechápeš, co on tam předvádí. Jo? Jinak, tady vlastně, jestli, jestli si někdo pamatuje, tak tady byly moje úplně první stromenský závody, vlastně, na který mě pozval Jirka Tchalčík. Tady jsem dal prvních svých 320 na deadlift a tady jsem vlastně taky skončil čtvrtý. Ty vole, teď budu končit všude čtvrtý, ty vole, to je konec, ty vole. Takže, nezapomeňte lajkovat, nezapomeňte sdílet, já doufám, že se vám tohle video líbilo, jo, žádná prdel, ale zase trošku rakety, a napište mi do komentáře, jestli vám prostě být strongman. Kámo, já se strašně bojím, ty píče, já se bojím naklonit, jak si ne.
Ty vole, ty se nebojíš. Hele, je to divný, ale když jsem nad vodou, tak ne. Ale tam bych se bál už. To je nádhera, víc, taková krásná příroda. To ještě jsem úplně zapomněl. Já jsem vlastně vyhrál price money. Lidi, ty vole, já jsem, já jsem to vůbec nečekal. Já jsem odešel čest, mě na mě ještě volal tři stáječek za čtvrtý místo. Ty vole. To jako musím říct, že to jsou fakt jako, že závody už na úrovni, že to už se fakt vyplatí prostě tam bojovat, ty vole. Fakt to jsem byl hodně překvapený, to jsem byl hodně překvapený, protože já jsem si odjel fakt hodně závodů už a nikde jako takováhle odměna třeba nebyla, takže si myslím, že to je i pro lidi velká motivace pro příště. A jdem už se nažrat? <laughs>